നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിലുള്ള വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എന്ന അധ്യായത്തിലെ ശ്രേണി രീതിയും സമാന്തര രീതിയും സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഫിലമൻ ബൾബ് ശ്രേണി രീതിയിലും സമാന്തര രീതിയിലും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നു പ്രതിരോധകങ്ങളെ ശ്രേണി രീതിയിലും സമാന്തര രീതിയിലും ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണമാണ് ഈ വീഡിയോയിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക പരീക്ഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കുട്ടിക്കുരങ്ങന്മാരുടെ കളിയൊന്ന് കണ്ടുവരാം നാല് കുട്ടിക്കുരങ്ങന്മാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ കുട്ടിക്കുരങ്ങന്മാരെ വെച്ച് നമുക്കൊരു കളി കളിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് കുട്ടിക്കുരങ്ങന്മാര് ഓരോ കുട്ടിക്കുരങ്ങന്റെ കയ്യിലും ഓരോ വളയങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ചുകപ്പ് ഒന്ന് നീങ്ങില ഒന്ന് മഞ്ഞ ഒന്ന് പച്ച അങ്ങനെ നാല് കുട്ടിക്കുരങ്ങന്മാരെ കയ്യിലും ഓരോ വളയങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവയെ ശ്രേണി രീതിയിലൊന്ന് ഒരുമിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഒരുമിപ്പിക്കാൻ ഒരാളുടെ കൈ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിലും അയാളുടെ കൈ വേറൊരാളുടെ കയ്യിലും അയാളുടെ കൈ വേറൊരാളുടെ കയ്യിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് തുടർച്ചയായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചങ്ങര പോലെ ബന്ധിപ്പിക്കുക ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കുരങ്ങന്റെ കൈ മറ്റൊരു കുരങ്ങന്റെ കയ്യിലും അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പിടിച്ച് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രേണി രീതി അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ ചുവപ്പ് പച്ചയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പച്ച മഞ്ഞയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞ നീലയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കുരങ്ങന്റെ ചങ്ങല പോലെ നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ശ്രേണി രീതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഞാൻ രണ്ട് പടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരങ്ങന്മാരെ രണ്ടടി കൊടുക്കുക അല്ലേ ഞാൻ ഇവയെ പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാന്തര രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക ഒരു വടിയെടുത്ത് ആ വടിയിൽ എല്ലാ കുരങ്ങന്മാരുടെയും ഒരു കൈ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേ വടിയിലും അതേപോലെ മറ്റേ കൈ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാ കുരങ്ങന്മാരുടെയും ഒരു കൈ ഒരു വടിയിലും രണ്ടാമത്തെ കൈ വേറൊരു വടിയിലും ബന്ധിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് സമാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് സീരീസും പാരലലും വളരെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ശ്രേണി രീതിയും സമാന്തര രീതിയും മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു കിലോ ഓമിന്റെ മൂന്ന് പ്രതിരോധകങ്ങൾ ശ്രേണി രീതിയിലും സമാന്തര രീതിയിലും ഘടിപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് അവയുടെ ആകെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകളും ഒരു കിലോ ഓമിൻ്റെതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ഓമിൻ്റെതാണ് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം എന്നിവ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററുകളുടെയും പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഓരോ റെസിസ്റ്ററുകളായി ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ പ്രോബുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വയറുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്റർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ വയറുമായി കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും അതിന്റെ പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് കിലോ ഓം ആണ് കിലോ ഓം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം ഓം അതായത് ഒരു കിലോ ഓം അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ഓം ആണ് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആ റെസിസ്റ്ററിന്റെ പ്രതിരോധം രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്റർ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രതിരോധവും വൺ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിലോ ഓം തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തെ അടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രതിരോധവും ഒന്നേ പോയിന്റ് പൂജ്യം അല്ലെ ഒന്നേ പോയിന്റ് പൂജ്യം കിലോ ഓം തന്നെയാണ് ഇനി അടുത്തതായി 
ഇങ്ങനെയുള്ള റെസിസ്റ്ററുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിരോധം കണക്കാക്കുന്നു അതായത് ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരറ്റം രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ അറ്റവുമായി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ആ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളുടെ ആകെ പ്രതിരോധം കണക്കാക്കുകയാണ് അടുത്തതായി ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് വയറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബുകൾ അതുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന പ്രതിരോധം രണ്ട് കിലോ ഓം ആണ് അതായത് ഒരു കിലോ ഓമിൻ്റെ രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിരോധം അളന്നപ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രതിരോധം രണ്ട് കിലോ ഓമായി വർദ്ധിച്ചു അടുത്തതായി ഇങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച രണ്ട് പ്രതിരോധങ്ങളുടെ കൂടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രതിരോധം കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് അവയുടെ ആകെ പ്രതിരോധം വീണ്ടും കണക്കാക്കുന്നു മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ വയർ എടുത്തുകൊണ്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും മൂന്ന് കിലോ ഓമാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ഒരു കിലോ ഓമിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവയുടെ ആകെ പ്രതിരോധം കണക്ക് കൂട്ടിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കണക്കാക്കിയപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയ പ്രതിരോധം മൂന്ന് കിലോ ഓമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രതിരോധങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് ശ്രേണി രീതി അല്ലെങ്കിൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രതിരോധം ആകെ പ്രതിരോധത്തിന് സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം ഇവിടെ വർദ്ധിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഈ പ്രതിരോധങ്ങളെ സമാന്തര രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഇവയുടെ രണ്ടറ്റങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു നോക്കുക രണ്ട് ഒരു കിലോ ഓമിന്റെ പ്രതിരോധങ്ങൾ അവയുടെ അറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആകെ പ്രതിരോധം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്കാക്കുകയാണ് ഇവിടെ നോക്കുക സ്ക്രീനിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോ ഓം മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതായത് സമാന്തരമായി കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു പോയിന്റ് അഞ്ച് കിലോ ഓമായി കുറഞ്ഞു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കിലോ ഓമിന്റെ റെസിസ്റ്ററുകളാണ് ഇങ്ങനെ സമാന്തരമായി വെച്ചത് അടുത്തതായി മൂന്നാമത്തെ പ്രതിരോധം കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ സമാന്തരമായി വെക്കുന്നു അതായത് മൂന്ന് ഒരു കിലോ ഓം പ്രതിരോധങ്ങൾ അവയുടെ അറ്റങ്ങൾ അഗ്രങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രതിരോധം കണക്കാക്കാൻ പോവുകയാണ് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ വയറെടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വീണ്ടും ആകെ പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞു അതായത് സഫല പ്രതിരോധം വീണ്ടും കുറഞ്ഞു പോയിന്റ് മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് കിലോ ഓമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അതായത് ഒരു കിലോ ഓമിന്റെ മൂന്ന് പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിച്ചപ്പോൾ സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു പോയിന്റ് മൂന്ന് കിലോ ഓമായിട്ടാണ് കുറഞ്ഞത് ശ്രേണി രീതിയിൽ പ്രതിരോധങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവയുടെ സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് വർദ്ധിക്കുന്നു സമാന്തര രീതിയിൽ പ്രതിരോധങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു അടുത്തതായി ഒരു കിലോ ഓമിന്റെ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകളെ സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്നിവ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അളന്നു നോക്കാം മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ കൂടെ ബ്രെഡ് ബോർഡും എടുത്തിരിക്കുന്നു ബ്രെഡ് ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് 
ഇവിടെ റെസിസ്റ്ററുകൾ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ടും വോൾട്ടേജും കണക്കാക്കുകയാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വോൾട്ടേജിന് എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ കറണ്ടിന് എന്ത് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കും ഒമ്പത് വോൾട്ടിന്റെ ഒരു സെല്ല് തന്നിരിക്കുന്നു ആ സെല്ല് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്ററുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് ഈ സെല്ലിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഒമ്പത് വോൾട്ട് തന്നെയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിനുവേണ്ടി മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് അളക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് ഇവിടെയുള്ളത് അതായത് ഈ സെല്ലിന് ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് വോൾട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് രജിസ്റ്ററുമായി കണക്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് അളക്കണം അതിനുവേണ്ടി മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ പ്രോബ് എടുത്തുകൊണ്ട് ആ സർക്യൂട്ടിലെ മൊത്തം വോൾട്ടേജ് കണക്കാക്കുകയാണ് ആ സർക്യൂട്ടിലെ മൊത്തം വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണക്കാ കാണുന്നതാണ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് വോൾട്ട് ആണ് ഇനി ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിന് ചുറ്റുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കാണാം നാല് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് നാല് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് വോൾട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിന് ചുറ്റുമുള്ള വോൾട്ടേജ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിന് ചുറ്റുമുള്ള വോൾട്ടേജ് നാല് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇനി സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ വോൾട്ടേജ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് വോൾട്ടാണ് അതായത് സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ വോൾട്ടേജ് ഈ റെസിസ്റ്ററുകൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പ്രതിരോധകങ്ങൾ ശ്രേണീ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ വോൾട്ടേജ് ഒമ്പത് പോയിന്റ് മൂന്ന് വോൾട്ടായിരുന്നു ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റെസിസ്റ്ററുകളിലൂടെയുമുള്ള വോൾട്ടേജ് നാല് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് വീതം ആയിരുന്നു അതായത് സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ വോൾട്ടേജ് ഈ പ്രതിരോധകങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ വോൾട്ടേജ് വി എന്ന് പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് വി വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് വി ടു ആണ് എങ്കിൽ വി സമം വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ആയിരിക്കും അടുത്തതായി ഇതേ സർക്യൂട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത കണ്ടെത്തുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൾട്ടിമീറ്റർ ഞാനൊന്ന് മാറ്റി അതായത് ആ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പ്രതിരോധകങ്ങൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ സെല്ലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് മില്ലി ആംബിയർ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കുക ആംബിയർ അല്ല മില്ലി ആംബിയർ ആണ് നാല് മില്ലി ആംബിയർ ആണ് ആ പ്രതിരോധകങ്ങളിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് നാല് മില്ലി ആംബിയർ ഇവിടെ സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ കറണ്ടും ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയും ഒഴുകുന്ന കറണ്ടും നാല് മില്ലി ആംബിയർ ആണ് അതായത് സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ കറണ്ടും പ്രതിരോധകത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടും തുല്യമാണ് പ്രതിരോധകങ്ങൾ സീരീസായി കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ വോൾട്ടേജ് പ്രതിരോധകങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതായത് വി സമം വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഒരു സീരിയസ് കണക്ഷനിൽ സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് അടുത്തതായി കാണാം സർക്യൂട്ടിൽ 
പ്രതിരോധകങ്ങളെ ഒന്നിനോടൊന്ന് തുടർച്ചയായി ബന്ധിപ്പിച്ച് സർക്യൂട്ട് ഒറ്റപ്പാതയിലൂടെ പൂർത്തിയാക്കുന്നു ഇതാണ് ശ്രേണി രീതി പ്രതിരോധകങ്ങളെ ശ്രേണി രീതിയിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം പ്രതിരോധകങ്ങൾക്കിടയിൽ തുല്യമായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത്തെ പ്രതിരോധകത്തിന് ലഭിച്ച പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വി വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ പ്രതിരോധകത്തിന് ലഭിച്ച പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വി ടുവുമാണെങ്കിൽ സർക്യൂട്ടിലുള്ള ആകെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വി സമം വി വൺ പ്ലസ് വി ടു എന്നെഴുതാം നിയമം അനുസരിച്ച് വി സമം ഐ ആർ ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വി വൺ സമം ഐ ആർ വൺ വി ടു സമം ഐ ആർ ടു കറണ്ട് ഐ എല്ലാ പ്രതിരോധങ്ങളിലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണി രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രതിരോധങ്ങൾ കൂടിയുള്ള കറണ്ട് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഐ ആർ സമം ഐ ആർ വൺ പ്ലസ് ഐ ആർ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ആണ് ആർ വൺ എന്നത് ഒന്നാമത്തെ പ്രതിരോധകത്തിന്റെ പ്രതിരോധമാണ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിരോധകത്തിന്റെ പ്രതിരോധമാണ് അതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതാം ഐ ആർ സമം ഐ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഇപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും ഐ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഐ എ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിനെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ആയതിനാൽ ആർ സമം ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അതായത് പ്രതിരോധങ്ങൾ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചാൽ അവിടുത്തെ സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു അടുത്തതായി ഒരു കിലോമിന്റെ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകൾ സമാന്തരമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്നിവ മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അളന്നു നോക്കാം അടുത്തതായി പ്രതിരോധങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സിനെ സമാന്തര രീതിയിൽ പാരലൽ രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിനായി ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ ഒരു കിലോ ഓമിന്റെ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററുകൾ സമാന്തരമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഒമ്പത് വോൾട്ടിന്റെ സെൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻസുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്ററിലെ പ്രോബ് ഉപയോഗിച്ച് സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ വോൾട്ടേജും ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വോൾട്ടേജും കണക്കാക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് വോൾട്ടാണ് എട്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് എട്ട് പോയിന്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എട്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് എട്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം പോയിന്റ് എട്ട് രണ്ടാമത്തെ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് പോയിന്റ് ഒമ്പത് വോൾട്ട് സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ വോൾട്ടേജ് ഒമ്പത് വോൾട്ടാണ് ആയതിനാൽ പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരലൽ ആയി ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആകെ വോൾട്ടേജും ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയുള്ള വോൾട്ടേജും എല്ലാ ഇപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും അടുത്തതായി ഇതേ സർക്യൂട്ടിലെ കറണ്ട് കണക്കാക്കുകയാണ് സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ കറണ്ടും 
ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയുള്ള കറണ്ടും മൾട്ടിമീറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള മൾട്ടിമീറ്റർ കറണ്ട് കണക്കാക്കുന്നതിന് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു മൾട്ടിമീറ്ററാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം കണ്ടാൽ അറിയാം പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് മില്ലി ആംബിയർ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് മില്ലി ആംബിയർ ആണ് സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ കറണ്ട് ഇനി ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയുമുള്ള കറണ്ട് കണക്കാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് മില്ലി ആംബിയർ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലുകളും പരസ്പരം മാറിയത് കൊണ്ടാണ് അത് കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല രണ്ടാമത്തെ റെസിസ്റ്ററിലൂടെയുള്ള കറണ്ടും ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് മില്ലി ആംബിയർ ആണ് അതായത് ഇവിടെ സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ കറണ്ട് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് നാലായിരുന്നു സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ കറണ്ട് ഓരോ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെയും ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിന്റെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തെ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഐ ടു എന്നും സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ കറണ്ട് ഐ എന്നും സങ്കല്പിച്ചാൽ ഐ സമം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ആയിരിക്കും പ്രതിരോധകങ്ങൾ പാരലായി കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ കറണ്ട് പ്രതിരോധകങ്ങൾക്കിടയിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടതായി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതായത് ഐ സമം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പാരൽ കണക്ഷനിൽ സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുമെന്ന് അടുത്തതായി കാണാം സർക്യൂട്ടിൽ പ്രതിരോധകങ്ങളെ സമാന്തരമായി ഘടിപ്പിക്കുന്നത് മൂലം കറണ്ട് ഓരോ ശാഖ വഴിയും വിഭജിച്ച് സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്നു സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ കറണ്ട് ശാഖ സർക്യൂട്ടുകളിലെ കറണ്ടുകളുടെ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഐ സമം ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്യൂട്ടിലെ ആകെ കറണ്ടാണ് ഐ വൺ എന്നത് ആർ വൺ പ്രതിരോധകത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടും ഐ ടു എന്നത് ആർ ടു പ്രതിരോധകത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടും ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഓം നിയമപ്രകാരം ഐ സമം വി ബൈ ആർ ആണ് പ്രതിരോധകങ്ങൾ സമാന്തര രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വി സ്ഥിരമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തുല്യമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം വി ബൈ ആർ സമം വി ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വി ബൈ ആർ ടു ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ വി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ സമം വി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അതായത് ഈ ഇക്വേഷന്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും വി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ ബൈ ആർ സമം വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അതിനെ ഒന്നുകൂടി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ആർ സമം ആർ വൺ ഇൻറ്റു ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധങ്ങൾ സമാന്തരമായി കണക്ട് ചെയ്താൽ സഫല പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയാണ് ചെയ്യുക അവസാനമായി പ്രതിരോധങ്ങൾ സീരീസ് ആൻഡ് പാരലൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രേണി രീതിയിലും സമാന്തര രീതിയിലും കണക്ട് ചെയ്താലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ പാരലൽ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയും പാരലൽ ആയും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ അത്തരം സർക്യൂട്ടുകളുടെ പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാവുമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ ഈച്ച് റെസിസ്റ്റർ ഇസ് സെയിം 
the current through each resistor is different the potential difference across each resistor is different the potential difference across each resistor is same each resistor can be controlled by using separate switches each resistor could not be controlled using separate switches പ്രതിരോധകങ്ങൾ ശ്രേണീരീതിയിൽ പ്രതിരോധകങ്ങൾ സമാന്തര രീതിയിൽ പ്രതിരോധകങ്ങൾ ശ്രേണീ രീതിയിലും സമാന്തര രീതിയിലും ഘടിപ്പിച്ചാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം സഫല പ്രതിരോധം കൂടുന്നു സഫല പ്രതിരോധം കുറയുന്നു ഓരോ പ്രതിരോധത്തിലൂടെയും ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് തുല്യം ഓരോ പ്രതിരോധത്തിലൂടെയും ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് വ്യത്യസ്തം ഓരോ പ്രതിരോധത്തിനും ലഭിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല ഓരോ പ്രതിരോധത്തിനും ലഭിക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഓരോ പ്രതിരോധത്തെയും ഓരോ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും ഓരോ പ്രതിരോധത്തെയും ഓരോ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധ്യമല്ല വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം കീപ് വാച്ചിങ് കീപ് ലേണിംഗ് Thank <laughs> you.